síndica electa de Jalapa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Muchísimas gracias por esta, eh, esta llamada y gracias por poder compartir con su auditorio. Muchísimas gracias a usted por recibir nuestra llamada y platícanos, por favor, sabemos que están llevando a cabo los diálogos ciudadanos para que Jalapa pues para que Jalapa vuelva a florecer. El día de hoy se va a llevar a cabo pues en el Centro Recreativo a partir de las 9 de la mañana el tema de política social. Así es. Eh, fíjese que eh, hemos recibido una cantidad muy importante de participaciones. Tenemos previstas durante todo el día de hoy uh -huh. más de 90 participaciones que se registraron y con la experiencia que tuvimos ya el jueves pasado cuando iniciamos con el tema de participación ciudadana, ¿Sí? seguramente durante el día, durante el proceso, también habrá algunas otras personas que, que lleguen a solicitarnos la posibilidad de compartir sus ideas. Las participaciones básicamente que se han registrado pues han sido en los temas convocados en esta en esta gran temática de política social, uh -huh. que tiene que ver con gestión eh, pública municipal para proteger el derecho a la salud. Hemos recibido eh, muchas ponencias en materia de educación eh, eh, y cultura, arte y cultura, también en actividad física, deporte y recreación, en derechos, pobreza, eh, población vulnerable, eh, pero llama la atención que el gran número de las, de, de las propuestas se concentra principalmente en la temática de cultura. Somos una ciudad, este, sin duda, que nos distingue justamente por la temática del arte y la cultura. Y es ahí donde hemos recibido más, este, más participaciones. Nosotros quisiéramos aprovechar este espacio que nos hace favor de brindarnos un noticiero para invitar a toda la ciudadanía que quiera eh, compartir eh, sus ideas o quiera escuchar lo que otros ciudadanos están proponiendo en cualquiera de estas temáticas que nos acompañan a partir de las nueve de la mañana y hasta las nueve de la noche, ahí vamos a estar dialogando al respecto. ¿Dónde se pueden registrar las personas que deseen participar en alguna propuesta de alguno de los temas que han dado ustedes para poder desarrollar? Eh, bueno, le podemos recordar a la gente, todavía falta desarrollo urbano de infraestructura, ambiente y sustentabilidad, igualdad de género, seguridad y derechos humanos, y otros en los cuales todavía puede participar. ¿Dónde se pueden registrar? Ah, sí. eh, en la página de, en, de Hipólito Va, donde uh -huh. www punto Hipólito va, ahí viene a toda detalle la convocatoria, uh -huh. porque dependiendo el tema para el cual se quieran registrar de los que, de los seis temas que nos hacen falta todavía, hay un correo electrónico específico por tema. Okay. Entonces, eh, nosotros les invitaríamos a que pudieran usted, a que pudiera la, la población revisar este la convocatoria completa porque incluso ahí es en donde viene desglosadas cuál es eh, cada una de las de las temáticas. Y el día de hoy, aunque ya se haya cerrado desde luego la presentación formal de las ponencias, en la mecánica que nosotros eh, seguimos, porque se tratan de diálogos, no es solamente irse a sentar a escuchar lo que dicen otros, uh -huh. sino que abrimos una ronda de seis presentaciones e inmediatamente abrimos un espacio para el diálogo de todos los participantes. Okay. Y vienen otras seis participaciones y otra vez el diálogo. Tra vamos a trabajar en tres mesas simultáneas uh -huh. para que nos dé tiempo de abordar todas y cada una de las propuestas que generosamente los jalapeños nos hicieron llegar para, para esta ocasión. ¿Qué van a hacer con todas estas propuestas? Porque la gente pues, ha presentado varias, tan solo para el tema del día de hoy ya tienen 90, pero ¿qué van a hacer con todo este cúmulo de propuestas que les hace llegar la gente? En cada una de las temáticas hay un relator y hay una sistematización, no tan solo de las propuestas, sino del sentir y el resultado del diálogo. Uh -huh. ¿no? Y con base en ello, uh, nosotros tendremos muchos más elementos para poder eh, plantear nuestro plan de trabajo como, 
como este cuerpo edilicio, digamos, que estaremos eh, eh, participando en el ayuntamiento y podremos tener muchos más elementos para garantizar que lo que nosotros ofrecimos durante la campaña en términos de que gobernaríamos con la gente, uh -huh. no tan solo para la gente, Así sino es. con la gente, que es distinto, tendríamos más elementos para efectivamente poder ser voceros de lo que la población desea y eh, en función de ello, todo aquello que efectivamente sea razonable, poderlo retomar e irlo transformando en políticas públicas. Perfecto. Desde luego vamos a tener un segundo momento, uh -huh. que es ya el que marca el, el, la ley de planeación y, y la ley orgánica del municipio libre en términos de lo que es el proceso de construcción del plan municipal de desarrollo, que esto será durante los primeros cuatro meses de gobierno y obviamente como una acción ya colegiada de todo el ayuntamiento, ¿no? Ok. Este, pero precisamente, pues, esta primera, este primer diálogo, uh -huh. pues, nos permitirá también para definir ya con el ayuntamiento en su conjunto los mecanismos de consulta y sobre todo hacia qué aspectos prioritariamente enfocarlos Perfecto. en función de este primer acercamiento. Perfecto, y las estrategias, por supuesto. Pues muchísimas gracias, síndica, síndica electa de Jalapa, y Bon Cisneros Luján, por haber platicado con nosotros y haber hecho esta invitación a nuestro auditorio para que participe en los diálogos ciudadanos, para que Jalapa vuelva a florecer, que se van a estar llevando a cabo eh, pues en diferentes fechas en el Centro Recreativo Jalapeño a partir de las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y gracias a su auditorio, un, un saludo y bonito día. Gracias. 8 de la mañana con 15 minutos. Vamos